哈喽，大家好，我是兜兜。药老准备为消炎炼制的地灵丹，还差最后一种药材——冰火龙须果。为了早日做好吞噬陨落心炎的准备，消炎去了内院的药材管理库，找好长老。消炎见到好长老后，便说这次前来是因为炼制一味丹药缺少一份药材。消炎还说自己的实力上涨了一些，对于龙力丹的炼制更是提升了不少成功率。好长老听到萧炎的话很开心，也不和萧炎说其他废话，直接说只要萧炎能够炼制出他满意的丹药，炼制一枚，他就让萧炎随意在药材库中取走一种药材。以萧炎现在的实力，他找不到的药材都是很稀少的，所以这个买卖萧炎并不亏。见萧炎同意自己的要求，好长老便让萧炎自己去找药材，还叮嘱他不要乱动其他的东西。那些药材都十分珍贵，内院全都有做防护。萧炎进入药材库中，见到了非常多珍贵又稀有的药材，可惜这些药材萧炎都是看得碰不得。在萧炎即将走到最后一条走廊时，终于看到了自己想要的冰火龙须果。兴奋的萧炎正想伸出手将这枚冰火龙须果取出来时，一只纤细的小手凭空出现，在萧炎惊愕的目光中拿走了冰火龙须果。萧炎一下子没有反应过来，呆呆地看着面前空空如也的玉盘。等反应过来后，萧炎眼带惊骇地看向身旁，但在看到身旁拿走冰火龙须果的人后，萧炎嘴角抽搐了一下。他身旁的是一名看起来只有十二三岁、一头淡紫色长发的小女孩。萧炎心头涌上一抹震惊，他完全不知道这个小女孩是什么时候出现在自己身边的。小女孩睁着自己无辜的大眼睛看了萧炎一会儿，正拿起另一只手上的金刚蹼准备咬下去。见小女孩准备直接咬，萧炎条件反射的大喊：“不要！”金刚蹼本体坚固如金铁，寻常火焰都奈何它不了。小女孩没有理会萧炎，直接一口下去，将金刚蹼当做零食一样吃掉。就在萧炎陷入呆滞的时候，小女孩又拿起冰火龙须果，就准备接着啃。他的举动将萧炎吓到，要是让他这一口咬下去，也不知道何时能再找到第二枚冰火龙须果。萧炎再次大喊别吃，直接伸出手想要夺回冰火龙须果。他的手掌刚伸出去，小女孩也飞速伸出两根手指，将萧炎的手掌夹住。萧炎使劲的抽动自己的手，但却没有任何作用。小女孩很不满意萧炎刚刚的行为，以为萧炎想要抢她的东西。这个小女孩处处透露着诡异。萧炎与她对视片刻后，干巴巴地告诉她这个东西不好吃，让她还给自己。但小女孩告诉她自己要长大，这些东西可以帮助她。就在萧炎感到无语的时候，小女孩又咬了一口手中的金刚蹼，边吃边嘟囔着说：“真难吃。”她的话让萧炎心头一动，蹲下身来开始哄她。萧炎哄着小女孩说：“只要她将冰火龙须果还给自己，就可以帮她将药材炼制成比较好吃的丹药。”听到萧炎是炼药师，小女孩的眼睛都亮了。她望着手中看起来非常美味的冰火龙须果，犹豫了一下，答应了萧炎。在把冰火龙须果给萧炎的时候，她威胁萧炎：“要是炼制的丹药不好吃，不仅要将这株药材抢回来，还要一口吃了萧炎。”萧炎不知道她的身份，并没有将她要吃了自己的话放在心上。随后，萧炎带着小女孩去找好长老，想要表明自己真的只拿了一株药材。萧炎将玉牌贴在墙壁上，能量罩再度涌现。一旁的小女孩说：“这破防御罩开启了也是摆设。”之后便直接将小手抓进能量罩中。见小女孩没有受到任何阻碍，萧炎眼中一片茫然。难道这个能量罩真的只是摆设吗？萧炎伸出手对着能量罩戳了过去。事实证明，这个能量罩还是很有用的，只是对小女孩起不到任何作用。好长老看到跟在萧炎身后啃着药材的小女孩，顿时怒吼：“她怎么又来了？”还说他把这里当饭店了，隔三差五就来打牙祭，想要药材自己不会去深山里找吗？小女孩半点不怕好长老，说这里有现成的，自己干嘛要费劲去找？还说好长老再啰嗦，自己就要打他了。好长老被小女孩气得猛翻白眼。从好长老这里，萧炎也终于知道他并不是人，他的本体是魔兽。小的时候不小心吃了一株罕见的化形草，就变成了现在的小萝莉样。变成人形之后的他，被内院的大长老捡了回来。因为小女孩吃化形草的时候实力并不强大，所以她需要大量的能量来让她长大，增强实力。只有那样，她才可以随意在受体与人身之间变化。
。在小女孩的催促下，萧炎一边为她炼制丹药，一边与她交谈。知道了她的身世之后，萧炎也为她感到有些心酸。再加上他幼小的外表，让萧炎觉得他就像个妹妹一样。萧炎炼制好简易的丹药，小女孩验货之后非常满意，告诉萧炎以后如果有人敢欺负他，就去找他来出头。在内院还没有他不敢惹的人。萧炎使劲揉了揉小女孩的头，笑着说一定找他。听到萧炎的回答，小女孩马上说自己吃完了这些的话，可不可以再帮他炼制？就当是他保护萧炎的回报。萧炎让小女孩记住自己的名字，以后吃完了再来找他。萧炎的爽快让小女孩觉得他是个大大的好人。达到目的的他告诉萧炎，自己名叫紫妍，在内院强榜上排名第一。让萧炎受欺负了就报他的名字。看着紫妍离开的身影，萧炎觉得这个世界充满了戏剧性。灵燕忌讳的强榜第一，竟然是个有着人类外表的强悍魔兽。萧炎说起对紫妍的好奇，开始专心为好长老炼制龙力丹。炼制完给好长老的龙力丹后，萧炎有些发愁，该去哪找地灵丹最后一种材料——六阶的水系魔核。药老能感应到陨落星岩最近的波动越来越强，恐怕离他之前所说的暴动不远了。萧炎将龙力丹给好长老的时候，好长老打趣萧炎说：“以后还需要什么药材，尽管来找他就是。”萧炎刚准备离开，听到这话，试探性的问好长老：“能不能帮他弄到六阶的水系魔核？六阶魔兽相当于斗皇级别的强者，这种魔核不是一般的难找。”但萧炎的运气也不是一般的好，好长老恰好就知道内院的一位长老有一枚六阶的水系魔核，在去寻找那位长老的路上，萧炎打听到那位长老修炼的功法是火属性，听到是火属性，萧炎的心里便有了一些底。见到刘长老后，萧炎以一枚地火莲子和龙力丹换到了魔核，炼制地灵丹的所有材料都已经集齐了。地灵丹在六品丹药中都属于名列前茅的那一类，丹药炼成时会出现一些天象异动，所以药老让萧炎休息几天，就准备进入深山炼制丹药。萧炎找了一处陡峭的山峰落下，药老让萧炎在他炼制地灵丹时，在一旁观摩他的手法，随后便拿出自己的黑魔开始提炼药材。在地灵丹炼成的时候，一道足有两丈粗的蓝色光柱从黑魔中冲上云霄，六品丹药成型的天地异象，将内院中的大长老和黑角域中的寒风都惊动了。不过，因为出现异动的地方属于内院地界，寒风碍于江南学院，并不敢轻举妄动前来探查。而当身处内院的大长老前来探查时，萧炎已经被药老用灵魂力量包裹住了，什么都没有搜查到的大长老只能无奈回到学院。萧炎在大长老离开之后，趁着天色暗淡，回到了盘门。此时的盘门门口，吃完了丹丸的紫妍正在这里蹲守萧炎。紫妍拿出药材，让萧炎继续为她炼制成好吃的丹丸。萧炎看着紫妍给她的药材，说紫妍是个糟蹋药材的活宝。一听萧炎这话，紫妍就不干了，她生气地说：“这些药材都是她自己在深山中找到的，她对天地灵物有一种与生俱来的特殊感应，并不是从好长老那里偷来的。”萧炎一听到紫妍能感应埋在地底的药材，眼睛一亮，脸上堆满笑容。冲着紫妍笑眯眯地说：“我们来做个交易如何？”萧炎保证以后紫妍丹丸吃完了，自己可以放下所有事情，第一时间帮他炼制。而作为交换，如果他需要去深山找药材的话，紫妍要跟他一起去。萧炎现在算是紫妍的半个衣食父母，虽然有些不甘，但还是答应了萧炎的要求。不过他只负责带萧炎去找药材，如果遇见守护药材的魔兽，想要他出手是需要给报酬的。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注。我们下期再见，拜拜。